எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்ப முதல்ல உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பத்தியும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல எப்படி போய் பாக்கணும்ன்றது பத்தியும் நான் உங்களுக்கு விளக்கிடுறேன் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திருங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயில் மணி மாதிரி ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் அழுத்தி விட்டுருங்க அப்பதான் நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேன்னா அதெல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு தொடர்ந்து வந்து சேரும் அது தவிர பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்க்கு போங்க அங்க போனீங்கன்னா எங்க யூடியூப் சேனலுடைய லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா நாங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன பதிவுகள் போட்டிருக்கோமோ அதெல்லாம் தானா உங்களுக்கு வந்து சேரும் சரி இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இட்லி மாவுலியே பணியாரம் செய்வது எப்படி என்ன மேடம் இது என்ன பெரிய மூட்டையா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க அதாவது பெரும்பாலும் என்ன தெரியுமா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பணியாரத்துக்குன்னு தனியா ஒரு மாவு அரைக்கணும் அப்பதான் சுவையா இருக்கும் நான் எல்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டேங்க நல்ல கிறிஸ்பியா அந்த இட்லி மாவை வச்ச பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு செய்வேன் வீட்டில் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேவரட் என் பிள்ளைங்களுடைய ஃபேவரட் டிஷ்ங்க அது சொல்லுவாங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் பணியாரம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் சரி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இட்லி மாவு எட்டு கரண்டி கடலை பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூன்று பொடி பொடியாக அறிந்தது கறிவேப்பிலை பொடி பொடியாக அறிந்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக அறிந்தது ஒன்று கொத்தமல்லி இலைகள் பொடி பொடியாக அறிந்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நாலு பேர் நல்லா திருப்தியா சாப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப அதிகமா வேணும்னா நீங்க கொஞ்சம் கூட எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நீங்களே சேர்த்துக்கணுங்க பணியாரம் செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பாத்துட்டோம் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்க்கு போலாங்க நான் பாருங்க அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் அதை பத்த வச்சுக்கலாங்க அடுப்பு பத்த வச்சுட்டு சூடாக விடலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இன்னைக்கு நான் செய்யறது உப்பு போட்டு செய்யற பணியாரம் இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு பணியாரம் செஞ்சு காமிக்கிறேங்க அதுவும் சுவையா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பணியாரத்துல எது அதிகமா ஃபேவரட் எல்லாருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உப்பு பணியாரம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது வந்து சட்னி கலர்ஃபுல்லா வச்சுட்டு சாப்பிடுறதுல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப பாருங்க இப்ப பேன் சூடாயிருச்சு அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இந்த எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு காய்கறி தாளிக்கிற எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் அது உங்களுடைய சாய்ஸ் இப்ப பாருங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுங்க இதுல வந்து நான் முதல்ல கடலை பருப்பு போடுறேங்க நிறைய பேர் கடுகு போட்டு தாளிப்பாங்க அது தேவையில்லை கடலை பருப்பு எதுக்காக போடுறோம்னா அந்த பணியாரம் சாப்பிடும் போது நடுவில் நடுக்கு நறுக்கு நறுக்கு நறுக்குன்னு வரும் பாருங்க அது கொஞ்சம் சுவையை கூட்டும் பாருங்க கடலை பருப்பு இப்ப பாதி வறுத்தாச்சு நம்ம இதுல அடுத்தது பாதி வறுத்தோம்னா நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாங்க நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்க ஐயையே இதனே இவங்க வதக்குறாங்களே அப்படின்னு யாரும் இந்த ப்ரொசீஜர் படி செய்ய மாட்டாங்க நீங்க இந்த ப்ரொசீஜர் படி செய்யுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பச்சை வெங்காயத்தை அப்படியே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க மாவுல வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டுருவாங்க அப்படியே பச்சையா அப்புறம் வந்து தாளிக்கிறது மட்டும் இந்த கடலை பருப்பு போட்டு தாளிப்பாங்க ஒரு கரண்டியில் தாளிச்சு அதை கொட்டுவாங்க அந்த கருவேப்பிலையும் பச்சையா போட்டுருவாங்க பச்சை மிளகாயும் பச்சையா போட்டுருவாங்க எல்லாரும் அப்படி போடுவாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் சுவை உங்களுக்கு வித்தியாசம் நீங்க செய்யறவங்களுக்கு ரெகுலரா செய்யறவங்களா இருந்தா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்க ஏன்னா இந்த பெரிய வெங்காயத்துடைய பச்சை வாசனை போயிடணும் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி செஞ்சா கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அந்த ப்ரொசீஜரையே வந்து இன்னும் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அதை இன்னும் டேஸ்ட் வந்து கூடுதல் பண்ணணும் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னும் கூட ரெண்டு சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட்டிவ் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கருவேப்பிள்ளைய நல்லா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட வைக்கக்கூடிய ஒரு வழி இதெல்லாம் இப்ப பாருங்க இதை கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த அடுப்புல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்த அடுப்புல என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பணியார சட்டி இருக்கு இல்லையா இதை வச்சுக்கலாங்க அடுப்பை பத்து வச்சுக்கலாம் இது அது வரைக்கும் சூடாகிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்ல நிறம் மாறிடுச்சு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப நான் அடுப்பை அணைச்சிடுறேங்க இதுல இப்போ கொத்தமல்லி தலைகள் வேணுங்கிற அளவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்க கொத்தமல்லி தலைகள் வந்து ஆப்ஷனுங்க இது நல்ல மனத்தை கொடுக்கணுங்கிறக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இத இந்த மாவுல கலந்துக்கலாம்
மாவுல கலந்து இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம் இல்லையா உப்பு கொஞ்சம் கம்மி ஆகும் இல்லையா மாவுல இருக்கிற உப்பு அதனால தே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மாவோட கலந்து விட்டுருந்தோங்க பனியார மாவு ரெடி இப்போ அடுத்தது பாருங்க இந்த இது கல் சூடாயிடுச்சு பனியார கல் அதில் ஒவ்வொரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல போடுங்களேன் நல்லெண்ணெய் தான் ஒன்றும் ஆகாது அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன குழி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பாருங்க எப்படி போட்டுக்கலாம் அந்த குழி நிரம்பணும் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு தட்டை எடுத்து மூடி வச்சிடலாங்க சிம்ல வச்சு விட்டுறணும் அப்பதான் கிறிஸ்பியா இப்ப பனியாரம் வெந்திருக்கான்னு பாப்போங்க அடடடா இப்படி உப்பி வந்திருக்கே மாவு இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா அரைச்சிருக்கு போல இருக்கு அதனாலதான் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இன்னொரு பக்கமும் வேகணும் இல்லையா அதனால் நம்ம திரும்ப மூடி வச்சிடலாம் இப்போ எவ்வளோ டியூரேஷன் விட்டோமே அந்த டியூரேஷன்லேயே திரும்ப எடுத்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம அந்த எண்ணெய் வந்து அதே போதுங்க ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணெய் போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மறுபடியும் திறந்து பார்க்கலாம் ம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் வா கிறிஸ்பி ஆ எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல இது நடுவில் நீங்கள் இன்னொரு தடவை திருப்பி போடணுன்னா கூட போட்டுக்கலாங்க நல்லா மொறு மொறு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது சாப்பிட இது பாருங்கள் ரொம்ப மொறு மொறுன்னு ஆயிரு பார்த்தீங்களா சத்தம் கேட்குதா அந்த மாதிரி ஆ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அடுத்தது நான் சாப்பிட போகிறேன் உங்களுக்கு டெம்ட் ஆகும் நீங்களே செஞ்சு நீங்களே சாப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் ஆரட்டம் இருங்க ஆ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சூடாக இருக்குது சாப்பிட முடியல அதனால் வச்சுட்டேன் ரொம்ப சுவையா இருக்கு குழந்தைங்களே கேட்பாங்க என்ன அம்மா எப்ப பாரு தோசை எப்ப பாரு இட்லி இட்லியை பொறுத்துக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்க தோசையாவது சாப்பிட்டுருவாங்க இது ஒன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே சாயந்தர நேரத்துல கூட ஒரு டிஃபன் ஐட்டமா கொடுக்கலாம் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு சட்னி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கோங்க பூண்டு சட்னி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி பெரட்ட தொகை அப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு சின்ன சாம்பார் மாதிரியோ அது இல்லைன்னா கூட இன்னொரு சட்னியும் வச்சுட்டு பச்சை சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி எல்லாம் செய்யலாம் புதினா கொத்தமல்லி சட்னி ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எனக்கு ஃபீட்பேக் வந்து உங்க குழந்தைக்கிட்ட இருந்து வேணும் அப்புறம் நீங்களும் போடுங்க சரி மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்